ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഇക്ബാസ് കിച്ചൺ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ദിൽ കുഷ് ഉണ്ടല്ലോ ദിൽ കുഷ് നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അയാളം ചൂടോടുള്ള വെള്ളം ഒന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടി അതിനകത്തേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഓവർ ചൂടാവാനും പാടില്ല എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പാൽ അതും ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ചെറിയ ചൂടുള്ളതായാലും മതി പിന്നെ ഒരു മുട്ട എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഇട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ ആ പാലും ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചേർത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ഒരു ബിസ്കറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ മാവ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയുടെ അളവിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മൈദയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവും കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ലൂസായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടെ തടവി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ചെറിയ മഴ ഉള്ളത് കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം അത് ഡബിളായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ദേ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിനാക്കി ഒന്ന് എണ്ണ തടവി ഞാനൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ മാക്സിമം അത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ശരിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു നിനാട്സും കിസ്മിസും പിന്നെ ഇത്തിരി ചെറി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി കുറവാണെങ്കിൽ കുറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടറാണ് എടുത്തത് രണ്ടും ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം
പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്കവാറും അത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വലുതായി വരും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റോൾ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദേ ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം അതെടുക്കുക ഒന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഇത് എൻ്റെ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കുന്ന ചെറിയ ബോൾ പരത്തിയത് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ആ വലിയ ബോളും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതും ഇത്തിരി പൊടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ആ റോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോളിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം അതും അതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സോഫ്റ്റാണ് അമ്മ അപ്പം അപ്പം വിട്ട് പോകാനും മതി അപ്പോൾ ദേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു ജെല്ലാണിത് അപ്പോൾ ജെല്ല് നമ്മൾ മിക്കവാറും ബണ്ണിനകത്തൊക്കെ തേക്കുന്ന ജെല്ല നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ജെല്ലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം അതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ അതിന് മുന്നേ അറ്റത്തേക്ക് പോകരുത് എഡ്ജ് സൈഡിലേക്ക് പോകരുത് അത്രയും ഭാഗത്ത് നടുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ വലിയ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് എല്ലാ വശവും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ എന്നിട്ട് അറ്റം അതിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ നല്ല പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് വിട്ടു പോരും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലപോലെ ഒട്ടിക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടു പോകരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ നല്ലപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് ബേക്കായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും ഇതാ നല്ല പോലെ ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് വൈറ്റ് അല്ല വൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ കൂടുതലും നല്ലത് എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് മാത്രമാണ് യോക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഓവനിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു പത്തല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ഹുഷ് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മോൾ ഭാഗം അങ്ങനെ ബ്ലാക്കിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ലതായിട്ട് നല്ല പോലെ അത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതാ നല്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിനകത്തേക്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതും അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ